Дорогие друзья, всем привет из Финляндии. Сегодня Люсьен тоже любезно согласился принять участие в записи. Итак, тема здоровья всегда актуальна. И мой рассказ адресован в первую очередь вновь прибывшим в благословенный ЕС с молочными реками и кисельными берегами. Поговорим о здравоохранении в Европе вообще и в Финляндии в частности. Но прибывшие жители ЕС жалуются на местную медицину. Возмущается, что врачи здесь пофигисты, не спешат проникнуть со серьезности, по мнению пациента, ситуации и начать лечение, назначить антибиотики, а предлагают ибупрофен, либо анальгин, любые другие безрецептурные препараты для снятия симптомов. Более того, я помню негодование моей свекрови, она пришла к врачу из Тонки, с жалобой на застарелый кашель. И та, вместо того, чтобы начать лечение, заявила «бросай курить». Ну, ну куда это годится? Отсюда делается вывод о некомпетентности иностранных врачей. Финны сейчас массово строчат замечания в инстанции по поводу русскоговорящих врачей. Их обвиняют в плохом знании финского языка и в императивном обращении с пациентами. Финский врач, по идее, с пациентом должен пообщаться, предложить варианты, растолковать все. Но я сомневаюсь, что так происходит на самом деле, потому что в муниципальной поликлинике прием длится 12-15 минут. За это время пациента нужно принять, назначить лечение и внести все данные в компьютер. И на самом деле прием выглядит примерно так. Здравствуйте, присаживайтесь. До свидания, следующий. В частной клинике длительность приема можешь выбрать сам. Любой каприз за ваши деньги. За ваши деньги все расскажут, все покажут. Деньги отнимут. А вылечат ли? Это другой вопрос. Я сталкивалась опосредственно с лечением в частных дорогих клиниках. И опыт резко отрицательный. По здравоохранению, в общем, лишь одно утверждение верно на 100%. Идеальной системы здравоохранения нет нигде. И идеальных врачей нет. Врач не бог и, к сожалению, может допустить ошибку. И это не от того, что он пофигист, а потому что бывают реально сложные диагностические случаи. Организм человека очень и очень сложен. Особенно часто вижу возмущенные посты мамочек, у которых ребенок болен, болен, а врач прям такой пофиг, пофиг, не лечит малыша. Начнем с того, что в любой стране мира педиатр или любой дорогой другой врач постарается спасти ребенка и помочь ему. А поскольку основная масса претензий к врачам касается острых респираторных инфекций с осложнениями или без, то важно знать, что чаще антибиотики не нужны, чем нужны. Антибиотики детям нужны только при доказанной, доказанной бактериальной инфекции. У детей это чаще всего стриптококковая инфекция, бронхопневмония, инфекция мочевых путей, бактериальный отит, бактериальный синусит, некоторые виды бактериальных кишечных инфекций. О редко, к счастью, встречающихся инфекционных заболеваниях и состояниях, требующих лечения антибиотиками, говорить не буду. Это отдельная тема вотчина врача. В случае сомнений и при отсутствии угрозы для жизни антибиотик лучше не назначить, чем назначит. Это скажет вам любой грамотный врач. Антибиотиков, используемых у детей, не так много. Основных штук 5 наименований. И нет слабых или сильных антибиотиков, а есть подходящие или неподходящие в конкретном случае данному ребенку по предполагаемому спектру действия на предполагаемые возбудители заболевания. Это все врачи знают, а родители не знают, если им врач не объяснил. Вторая частая причина обращения к врачу – это уши ребенка. У детей в силу возрастных анатомо-физиологических особенностей 
на фоне ОРВИ может нарушаться вентиляция слуховой трубы. И есть ряд причин и механизмов, при которых у части детей развивается эксудативный средний отит, а в простонародье – жидкость в ушах. Но это не потому, что антибиотик не назначили. Кстати, это часто случается у детей, склонных к аллергии, у атопиков. Лишние анализы по просьбе, требованию, по желанию родителей, перед вакцинацией, на всякий случай – это большое зло, так как невротизируют родители и никакой пользы не приносят. Поэтому лабораторные и другие обследования должен назначать врач, а не мама, не соседка и не девочки с форума. Интернет – это вообще зло, так как не все родители умеют находить нужную и фильтровать ненужную информацию. Злейшее зло – это, простите, мамские группы. Ребенка при некоторых вирусных инфекциях может лихорадить и 5, и 7 дней, и даже дольше. Необходимо не на цифры смотреть, а на динамику самочувствия, то есть выявлять красные флаги опасности. Поэтому врачи рекомендуют вести конспект заболевания. Это облегчит врачу оценку динамики течения болезни. Очень удобно иметь под рукой стрептотестеры. Они бывают по одному или наборами в несколько штук. Никогда не принимайте антибиотики без назначения врача. А если принимаете антибиотики, то строго придерживайтесь предписанной схемы. Об опасности бесконтрольного приема антибиотика не знает только полный невежда. Среди моих зрителей таковых нет, поэтому эту тему я пропускаю. Вернемся к нашим европейским баранам. Везде в ЕС протокол лечения одинаков. Хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Если вас ничего не беспокоит, то никто не станет назначать вам массу обследований, чтобы что-то нарыть. Возможно, что у вас есть какое-то скрытое заболевание, оно себя никак не проявляет, и вы о нем ничего не знаете. И, возможно, вы с ним проживете до конца жизни, никогда о нем не, никогда о нем не узнав. Поэтому здесь установка. Не буди лихо, пока оно тихо. Проблемы будут решаться по мере их возникновения. Если врач назначает вам массу анализов, это может говорить о его некомпетентности. Часто отдельные анализы – это просто ни уму, ни сердцу. Они ни о чем не говорят. Анализы должны рассматриваться лишь по совокупности, а не по отдельности. Бывает, что люди по своей инициативе где-нибудь в частной клинике сделают какой-то отдельный анализ, он немножко отличается от рекомендуемых значений, и люди впадают в панику. Хотя сам по себе этот отдельный анализ вообще ничего не значит. Прием в неотложной помощи – это помощь в срочных случаях, требующих срочной помощи. Не нужно обращаться в неотложку, если у вас кашель или лечих, или вообще вам скучно. Скорая помощь – это помощь в случаях, когда жизни или здоровью человека угрожает реальная опасность. Звонить по номеру объединенной службы экстренной помощи 112 нужно только в чрезвычайных ситуациях. Вы можете позвонить на номер экстренной помощи в следующих случаях. Вы попали в автомобильную аварию или стали свидетелем ДТП. Чьей-то жизни угрожает опасность. Вы обнаружили возгорание или пожар. Вам срочно требуется помощь полиции. Вы стали свидетелем незаконного вторжения. Но не звоните на телефон экстренной помощи, если вопрос не требует срочного вмешательства. Не звоните на этот номер при обычном заболевании. Из-за пустых звонков помощь в реальной экстренной ситуации может прийти слишком поздно. В некоторых странах за необоснованный вызов скорой помощи выписывают штраф, и я считаю это оправданным. Удар рублем очень помогают усвоить правила европейского общежития. Стоматология. Финляндия – это одна из редких европейских стран, которая предоставляет всем гражданам муниципальные стоматологические услуги по доступным ценам. Однако новое правительство подняло муниципальные расценки почти до уровня 
коммерческих клиник, и теперь стоматологические услуги стали недоступны, недоступны для некоторых категорий граждан. Зубы правительства посчитала недостаточно важными для человека, хотя на самом деле плохой уход за зубами повышает риск развития других проблем со здоровьем. Например, состояние полости рта имеет прямую связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди малой платежеспособности будут обращаться за стоматологическими услугами лишь в случаях экстренной необходимости. Ну, а кто в Финляндии у нас не платил платежеспособный? Зачастую это люди с большими проблемами, с физическими и ментальными немощами, с различными видами зависимости. Они могут откладывать посещение стоматолога до последнего, и в худшем случае может понадобиться запломбировать все их наличные 20 зубов, провести лечение половины корневых каналов и, возможно, другую часть вовсе удалить. Есть опасения, что будут теряться именно те группы пациентов, которым лечение нужно больше всего. Правительство подает четкий сигнал. Нужны зубы? Имей деньги. Все на работу. Ну и глаза. Не могу пройти мимо. Офтальмолог за свой счет. Ребенок щурится? Веди к врачу за свой счет. Очки ребенку? За свой счет. А раньше социалка могла неимущим оплатить очки, а сейчас я не уверена, времена меняются. Раньше в Африку очки отправляли, а теперь, возможно, местные будут БУ очки собирать. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Хорошо бы вообще во всех странах мира, уже начиная с детского сада и школы, детям преподавать минимальные базовые знания э, санитарно-гигиенического и медицинского характера чтобы население умело выявлять красные флаги и своевременно, не рано и не поздно обращаться к врачу. Всем здоровья, терпения и взаимопонимания. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Лесикс, скажи чао, чао, чао.